ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ ജി കെ പി വിജേഷ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും മിറർലെസ് ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും മിറർലെസ് ക്യാമറയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലക്സ് ക്യാമറ അതായത് ഒരു ലെൻസ് മാത്രമുള്ള ക്യാമറയാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ ഒഴിവാക്കി സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലക്സ് ക്യാമറകൾ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്ന പ്രകാശം ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്ന് അത് ഫിലിമിൽ ക്യാപ്ചർ ആകുന്നു അത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഷട്ടറുണ്ട് ഫിലിമിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഷട്ടറുണ്ട് ഷട്ടറിന് മുന്നിൽ ഒരു മിററുണ്ട് ആ മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലെൻസിൽ കൂടി വരുന്ന അതേ ഇമേജ് അതേ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്ന ഈ പ്രകാശം ഫിലിമിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു സെൻസർ ഒരു മിററിൽ തട്ടി അത് മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ വേറൊരു രണ്ട് മിററുണ്ട് ആ മിററിൽ കൂടെ നമുക്ക് വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടെ അതായത് ഒ വി എഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിറർ തുറന്ന് പ്രകാശം നേരെ ഫിലിമിലേക്ക് കടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കാണുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിലിമിൽ പതിയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ക്യാമറകളിൽ രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഇമേജ് എടുക്കുന്നതിനും അതായത് ഫിലിമിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ ഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് വ്യൂ ഫൈൻഡറിന് അതായത് നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കു നോക്കി കാണുവാൻ വേണ്ടിയും ആണ് മറ്റൊരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂ ഫൈൻഡറിലേക്ക് കൂടെ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഈ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ട് ക്യാമറകളുണ്ടാവും അതായത് ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുണ്ടാവും ആ ക്യാമറകളിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ക്യാമറയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതും രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉള്ള ക്യാമറയാണ് അങ്ങനെ എസ് എൽ ആറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉള്ള ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതായത് ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എസ് എൽ ആറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ഇല്ലാതായി എന്താണ് എസ് എൽ ആറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ നമ്മൾ അപ്പർച്ചർ റിങ് വഴി എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഫിലിമിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മിററിൽ തട്ടി അത് നമ്മൾ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് കാണുന്നു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുന്നു അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഫിലിമിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിറർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഷട്ടർ തുറക്കുകയും ഇമേജ് ഫിലിമിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ അതായത് ഡി എസ് എൽ ആർ ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലക്സിൽ റിഫ്ലക്സ് ക്യാമറയിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതൊരു സെൻസറായി മാറി എന്ന് മാത്രം ഫിലിമിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ സെൻസറായി മാറി ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പ്രകാശം ലെൻസിലൂടെ കടന്ന് മിററിൽ തട്ടി ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വഴി നമ്മൾ കാണുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിറർ തുറന്ന് പ്രകാശം ഷട്ടർ വഴി സെൻസറിലേക്ക് പതിയുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു രൂപമെങ്കിലും കിട്ടിക്കാണും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിററർലെസ് ക്യാമറകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഇന്നോവേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ
ഈ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു മോണിറ്റർ ഒരു കുഞ്ഞു ടി വി ആണ് നമ്മുടെ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഡി എസ് എൽ ആറും മിററർലെസ് ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡറിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിലൊരു ചെറിയൊരു റീഡിംഗ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡർ മിററർലെസ് ക്യാമറകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡിൽ കാണുവാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ മാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിററർലെസ് ക്യാമറയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിയാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള മിററർലെസ് ക്യാമറകളാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുവാൻ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില മിററർലെസ് ക്യാമറകൾക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഡി ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് മിററർലെസ് ക്യാമറയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടൈമിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ നിന്നും എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ക്യാമറാമാൻമാരെല്ലാം മിററർലെസ്സിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ നിന്ന് മിററർലെസ്സിലേക്ക് കമ്പനികൾ അവരുടെ മുഴുവൻ ടെക്നോളജിയും മാറ്റുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇന്നോവേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഫംവെയർ അപ്ഡേറ്റ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ക്യാമറകൾ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആ നികുതി തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ പുതിയ ക്യാമറകൾ ഇറക്കുന്നതും ഇതാണ് എസ് എൽ ആറും ഡി എസ് എൽ ആറും മിററർലെസ് ക്യാമറകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഡി എസ് എൽ ആറിലേക്കും ഡി എസ് എൽ ആറിൽ നിന്ന് മിററർലെസ്സിലേക്കും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് പുതിയ നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അറിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ക്യാമറയുമായും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാ